സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്റർനാഷണലി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നായ്ക്കൾ ഈ മൊമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു ആളുടെ സക്സസ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സർവീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡോക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്സിന് വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നായ്ക്കളുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് വെച്ചാൽ നായ്ക്കൾ കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ടേ മനുഷ്യന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് നായ നായാട്ടിനും വീട്ടുകാവലിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നു എന്നും എങ്കിലും നായ്ക്കളെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നതും കാണേണ്ടതുണ്ട് നായ്ക്കളുടെ മാംസം ഇഷ്ട വിഭവമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവരും നായ്ക്കളുടെ സ്പർശം തന്നെ അശുദ്ധമായി കാണുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ നായ്ക്കളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നവരും അവയെ ഓമനകളായി വളർത്തുന്നതിൽ താൽപര്യമുള്ളവരുമാണ് ആധുനിക കാലത്ത് നായ്ക്കളുടെ പ്രസക്തി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അന്ധർക്ക് വഴികാട്ടുന്നതിനും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനും നായ്ക്കൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ശ്വാന പ്രദർശനങ്ങളും ശ്വാന പ്രകടനങ്ങളും സമ്പന്ന വർഗത്തിന്റെ ഹരമായി മാറി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള നായ്ക്കൾ സമ്പന്നന്റെ കീർത്തി മുദ്രകളായി ഗണിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിക്കാനും ചീത്ത വിളിക്കാനും നായെ പട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ റോളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നായ്ക്കൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ബുൾഫ് ആൻഡ് പാക്ക് എന്ന ശ്വാന പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റോ ബാബു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറിട്ട കാഴ്ചകളുടെ ഈ ഉപാധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്റ്റോ ബാബു നായ്ക്കളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും നായ്ക്കളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതല് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ അവിടെ പോലും നമുക്ക് നായ്ക്കളോടുള്ള കൊച്ചിലുള്ള സഹവാസം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോ നായ്ക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിനെ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരങ്ങനെ ഒരു ഇത് തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നായ്ക്കളുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ നായ്ക്കളെ ട്രെയിനിങ് അറിയില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നായ്ക്കളുടെ അടുത്ത് നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസിലായിരിക്കുമ്പോ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്ലാസ് കോളേജ് പെറ്റ് ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതും പോരാതെ വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് വളരെ പ്രൊഫഷ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്വീകരിച്ച നന്നായിരിക്കും തോന്നി കാരണം ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു ആളുടെ സക്സസ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ കമാൻഡോ കാനൽ സൈഡോ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു 
അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പോലെ വന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഓരോ വീടുകളിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് പോളിഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബുൾഫൺ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ നായക്കുട്ടിനെ മേടിച്ചപ്പോൾ അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ക്രിസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നുള്ളതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നത് ആ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നായ്ക്കളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവം തന്നെയാണ് അതിന് ക്രിസ്റ്റാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്റ്റാവിന്റെ വുൾഫൻ പെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒന്ന് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക രണ്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾക്കുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യം മാറ്റി അവയെ സൽസ്വഭാവികളാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായി ശ്വാന പരിശീലന ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ എന്ന് ക്രിസ്റ്റോ മനസ്സിലാക്കുന്നു തന്റെ പ്രവാസകാലത്ത് ആർജിച്ച അറിവുകളും നിരന്തരമായ അന്വേഷണവുമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം നടത്താൻ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് സർവീസ് ആണല്ലോ ഒന്ന് ഡോക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഡോക്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബുൾഫൺ ബാങ്ക് അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യ നായ്ക്കളിൽ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നായ്ക്കള് ഈ മൊമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ അതായത് ഇപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നായ്ക്കൾക്ക് അറിയുള്ളൂ നായ്ക്കളിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ പോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നായ്ക്കളിൽ എത്ര വലിയ സ്വഭാവ ദൂഷ്യാണെങ്കിലും എത്ര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള നായാണെങ്കിലും അൺലെസ് അതൊരു മെഡിക്കൽ ഒരു ഒരു റീസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അതിനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് വീട്ടിൽ നിർത്തിയായിരുന്നത് വീട്ടിലെ എന്റെ ഫേംസിലൊക്കെ അവരാണ് നിന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഗുൾഫൻ പാക്ക് ഡോക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം നടത്തുന്ന ക്രിസ്റ്റോനെ പറ്റി അറിയുകയും അവ അവനെ ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഡോഗിനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടു അപ്പൊ അവൻ ഇതുപോലെ ഡോക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം നടത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്ന് അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രയല് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ റുട്ടീനായിട്ട് കൃത്യമായി അവർ വരുന്നു പോകുന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണലി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് എന്ന് പറയണത് വളരെയധികം യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ബുൾഫൺ ബാക്കിനെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡോക്സിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഹാൻഡ്ലറിനെ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പണയം വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കള്ളന്റെ അടുത്ത് ഇടപെടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നായ്ക്കൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിലും 
അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതും അത് അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവും നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു ആയുധധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളൻ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം എന്നാൽ അവനെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ കൊര കുറച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലറിനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നായ്ക്കളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ഡോ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പോയി എല്ലാ ദിക്കിലും പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കുറയ്ക്കും ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ഡോഗാണ് ഞങ്ങളുടെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണമുള്ള ഡോഗാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നു പട്ടി കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലാതെ അതിനെ കയറി ഓടിച്ചെന്ന് കടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയണതനുസരിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വിജ്ഞാന കുതുകുകളായ നിരവധി അന്വേഷകർക്കും പ്രതിഭകൾക്കും തടമൊരുക്കിയ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റോ ബാബു എന്ന ഈ ശ്വാന പരിശീലകനും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചേലത്ത് പറമ്പിൽ സി ഒ ബാബുവിന്റെയും ആഗ്രസിന്റെയും ഏക മകനാണ് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന യുവാവ് ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന നായ്ക്കമ്പം ക്രമേണ ബാബുവിലേക്കും പകർന്നു കിട്ടി മത്സര പരീക്ഷകളിലോ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിലോ വിജയിക്കുമ്പോൾ ബാബുവിന് രക്ഷിതാക്കൾ സമ്മാനമായി വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് മുന്തിയ ഇനം നായ്ക്കുട്ടികളെ ആയിരുന്നു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഡോൺ ബോസ് കോ ഹൈസ്കൂളിലും ക്രൈസ് കോളേജിലും പഠിച്ച ശേഷം ക്രിസ്റ്റോ കോയമ്പത്തൂർ സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ബി എം പാസ്സായി അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യു കെ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ജോലി നോക്കി ഈ കാലത്തൊക്കെ ക്രിസ്റ്റോ പക്ഷേ അവിടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ശ്വാന പരിശീലന പാഠങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ വെച്ചത് ഫാമിലി പറഞ്ഞ എന്റെ ഫാദർ ഒരു മിസ്റ്റർ സി ഒ ബാബു ആള് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ആള് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് ഷോപ്പ് നടത്താണ് അതുപോലെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ആൾക്കുള്ളത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫാദറിനെയും ഫാമിലിനെയൊക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതും ഒരു നല്ലൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹി ആള് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റാവൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മാരിഡാണ് എൻ്റെ വൈഫ് റിയ റോബിൻസൺ ആള് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 